长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残。不要紧张，七夕稳重。夕阳山，晚山。老板，你股票怎么样？我把账号给我爸了，暂时收兵。那岂不是？对，当韭菜了。那我以后是不是可以翻身做金主了？你说什么？我的意思是说，我以后赚了钱还是会接济。放心吧。周慧涵，我可是跟向老师约定过的，我要金盆洗手，再也不卖明星周边了。你也不准卖。我早就洗手的，洗得干干净净的。帮向老师写新专辑的 rap， 他让你写的？当然了，他的 rap 还没我懂得多，这叫术业有专攻。你不要看不起我，林生哥给我打了一笔投期款，说非常的好。可以啊，小鹏，果然条条大路通罗马，以后我就跟你混了。没问题。嗓子别用力。直角半零落。行了，尹逍遥差不多得了。你是被柯宇传染了吗？突然对鸽子这么狠。鸽子喝水。是我要求同桌对我严格点的。这次合唱，无论如何，我绝对不会成为那个拖后腿的人。嗯，鸽子，你一定可以做到的，就像期中考试那样。嗯，加油。别浪费时间，咱们继续。哎，你们俩也过来，赶紧练。我也来。谢谢你啊，师傅。不客气，这是你的车啊。嗯，不是我的，是我朋友的。啊，把车拍成这。
那大不了，你俩都离开学校呗。那不行，他喜欢孩子，热爱他的事业，不能离开。我猜啊，是你俩都舍不得离开吧？齐哥不离开，是因为他热爱教师这份职业。你呢？回学校当老师以后，你重新找回了创作的灵感，是不是因为这个？所以你才更舍不得离开学校，因为你不想再失去这份重新找回的灵感，对吗？输的那个呢？要回答对方一个问题，要真心话哦。厉害啊！行，问吧。你带我到这儿来干什么？你能不能问点有建设性的问题啊？我带你来这干嘛？这不是显而易见的吗？标准答案，带你来玩耍。这些画片，都是你从咱们小时候留到现在的呀。不能耍赖啊！输了只能问一个问题，赢我再说。哎，这是我小时候留到现在就觉得很可爱，也许还会有什么甚至空间，后来发现并没有。姐，你觉得我错了吗？不是所有的事情啊都要用对错来衡量的，什么是对，什么是错，用谁的标准，我只能告诉你啊，跟随自己的心走，做你觉得舒服的事。那你为什么带我到这儿来？答案还是那个，带你来玩耍呀、啊。人生苦短，要及时行乐，不要伤春悲秋的。那是美食不好吃，还是教案没写够啊？干嘛要怅然若失，纠结那些无关痛痒的事呢？可是我就是，我就是有点。害怕。嗯。我害怕。这些天，我接受到了很多很强烈的恶意。我害怕，因为我个人的原因，让爸妈、让、让爸爸的学生担惊受怕。我自己真的无所谓，但是我不想因为我害得你们遭受到莫名的攻击，还有不必要的惊扰。爸妈没事，我也没事。我爸妈喜欢吃的东西。好啊，那我买条鱼，做豆浆鱼头，他们爱吃。那我们说明台见啊。
。哎，这不是这两天天天刷的这个李老师吗？小姑娘家家的，好好的当老师不是挺好的吗？怎么想的？跟明星去谈恋爱，还不是虚荣心，就这点人还能当老师，还是家教有问题呀、啊？哎呀，就是这个道理。我说，他谈恋爱什么时候要通过你们申请啊？你们知道事情的来龙去脉吗？你们参与了吗？不要以为说话不用负责任，就在这胡说八道啊！走，回家。他教训我，什么人呢？嗯、在这儿蹲了一天，我都快饿死了。算了，走吧，走。也不知道琪琪这几天过得怎么样。咱们大不了在家待几天，可他还得还得上班呢。你既然要为难他，可怎么办呢？哎，我不让他请几天假，回来住几天吧。躲得了一时，躲不了一世，不是个好办法。这向东楠楠也是个好孩子，他不公开，自然有他不公开的理由。只要他对琪琪好，熬过这阵子，风头过去了就没事了。你别回头跟琪琪说我们俩人的遭遇了。我讲什么？啊？我讲我们被堵在家里，去歌厅被骚扰。你放心的啦，我的嘴巴很严的。知道知道。哎，你回头让李娟给咱们备备菜吧。好的呀。再带条鱼怎么样啊？行，你看，你看，哎哎哎，你看，你看这款怎么样啊？啊，这个无线话筒，性价比很高的呀。哎呀，啊，刚好咱可以在家练歌呀。我就是想着你在家也没事儿。哎呀，我们也不好去麻烦两个孩子的呀。你放心的，有我在啊，我保护你的，不要怕的了。爸妈，我们回来了。哎呦，回来了！爸，今天外面没为难你们吧？哎，那倒是没有的，但也很讨厌的。小点声。过一会儿啊，就嚷一嗓子，问我们在不在家，有点烦的嘞。真的希望他们不要再来了。你说这是年轻人的事儿。来打扰人家父母干什么呀？真的，这些闲人太不讲道德了。妈，你们放心，他们不会再来了。我刚刚啊给派出所报案了，我跟他们说附近有很多偷窥者在流连，他们说会加强巡逻。哎，再闹是要报警的，这是对的。对。哎，给他送进去点水果吧，不要，让他进我。尽管安的，独自游荡回忆尽头，你的出现让我止步回首。交换了好吗？我多欣喜若狂。整个世界都为你掀起浪花。第一次约会，我紧张整夜睡不着，临时抱佛脚，忘啰嗦，所约会的技巧。第一次，你目光闪烁，满眼只有我，从此我的。
。晚上好啊，微笑的鱼缸。回去看了趟爸妈，家里都还好吗？还有苏老师，挺好的，相当难的。是好还是不好，真说不好。爱情本来就是一件很辛苦的事，但也很美好。你很向往？你不向往？先问先答。在遇见你之后，自然是向往的，只是可能我不懂吧。我认为所有事情都可以计划，包括爱情。但是向东南让我知道，有些事情是不需要计划的，尤其是爱情。对不起。你会计划吗？我不应该把你当做目标，更不应该把追求你的这件事情作为计划。假如没有目标和计划，你还会坚持吗？我不在，放心，就我一个人，没有狗仔。你的话我能信？我什么时候骗过你？那你说，向东南的事情是不是你做的？你开门，我当面跟你说。有没快放？我喜欢你，我真的很喜欢你，所以我不容许你跟他谈恋爱。甚至这种新闻对我来说也是一种折磨。既然他已经有了女朋友，这更该是迟早的事儿，何必让彼此活在谎言中？如果这点风雨都承受不了，那他们注定走不长远。够了，你别说了，我跟向东南的事情不需要你操心，他们俩的事儿也跟你没关系。跟我有没有关系，你说的不算。哎。
，星星再璀璨，太阳怎么可以留恋夜空？怎么可以忘记发光？这场梦很美，可是天亮，我也该醒。还是等晚会结束了再说，这样不会影响他们。也不会影响他。等我，有事儿啊？你难道不想看看我们的排练成果？啊。什么东西啊！不要乱扔！厕所毒，还要不要？谢啦，小东南。老苏，我画你是不是画的惟妙惟肖的？小东南，是你妈自己来的，跟我有什么关系啊？就要拥有一个专业的音乐教室了，是谁在帮我们争取？不是我向东南，是你们正在弹劾的苏老师。你们为什么要弹劾一个对你们这么好的老师？我第一次感受到被老师抓包的感觉，还挺好玩的。忆往昔之不见，知来者犹可追。苏老师。不要再为过去感到伤感了，我的出现就是最好的安排。以后我们的教学生活一定会同样精彩。我眼中的苏琪老师是个很在乎学生的老师，对我们很好。嗯，苏老师，感觉苏老师好像从来没换过衣服，但是还是一样。你们都给我回家去！走啊！我有一种不祥的预感。哎，我也是，刚才老苏的表情特别凶。
，感觉好像很生气的样子。白激动一晚上，本来以为可以见证像素 CP 的官宣呢。哎，你们说老苏是不是害羞啊？怕我们看见他们两个人的浪漫时刻？他是不想让我们看见他们的痛苦时刻。你说什么？你说什么？你这是在干什么？你做我一直想做的事情。你知道这么做的后果吗？老苏，我为你写了一首新歌，我弹给你听吧。分手吧。你说什么？我说我们分手吧。不是，你才刚答应我求婚。我那天只是不想扫你的兴。为什么？是因为网友吗？为什么要在乎别人的想法？这是我们两个人的事情。不是因为网友，你也说了是我们两个人的事情。今天为什么要让同学们介入？可是他们是我们的见证人啊！是因为学校是吧？我们大可以离开，我们以后也可以在外面教学生。张楠，不是因为任何人，是因为我，我自己说过。你说什么？因为你，我每天提心吊胆的生活；因为你，我的工作计划全部被打乱了；也是因为你，我失去了参加优秀教师参赛资格。跟你在一起，只会让我的家人，还有我的学生们受到伤害，而我却无能为力。你这样那种感觉有多糟糕吗？你别说对不起，直到现在遇到什么事情你也只会想到你自己。我真的受够了。我我知道我错了，我以后保证我会好好保护你们，再给我一次机会。我们俩本来就是两个世界的人，在一起本来就是个错。可是你说过。只要相爱，两个世界。我后悔了，从我失去参赛资格那一刻，我就后悔了。我不信。那天你戴上戒指的时候，明明很开心的。我从来都不骗人，知道。我不同意。随便你。苏琪。
。林生哥，你快来！向老师他好像喘不过气了，他他好像快不行了。林生哥，向老师他。时间是治愈失恋最好的药方，伤心几天就好了。我发声明了，看到了，写的很好。撤不回了，是不是发了这个声明，就没办法挽回了？但这样，能让你们两个都好受一些。可是我不好受。不想分手，失恋说明爱过，也算是另一种方式的圆满。想一想你们以前美好的回忆，也许能开心一点吧。星光暗淡，独自游荡回忆尽头。别哭了，多难受。我还有好多的内容没有写进去。有一次。我和他一起带着学生们去音乐学院旁听，那些无线谱，他明明一点都看不懂，但是他还是很认认真真的在做笔记。我就嘲笑他死脑筋